So next is about the tray approach. So when we talk about the tray approach, type approach it is based on the physics, type of the body characteristics. This is about the tray approach and the tray, what, what do you mean by tray? So tray means it is a unique characteristics in which a person differ from other person. So I'm not explaining the uh, tray approach. Sorry, tray uh, tray word and then you can tell about the meaning. So when we talk about the tray approach, uh, three people, three persons are uh, involved, mainly involved in this uh, uh, formulating this tray theory. First is Gordon Elport. The name full name is Gordon Elport. Then the second name is the Kate. Ketel, Ketel and Eisen, These are the three persons involved in tray approach. Apo, uh, Gordon Elport, Ketel, Eisen. Give me three people who are tray approach. Develop it. Mm. So uh, when we first we will deal with Elport's tray theory. Gordon Elport's tray theory. So Elport's tray, uh, tray theory in uh, in which uh, Elport um, identified three trays that is cardinal central and secondary trays you have to write the notes okay so first is the cardinal trait then central trait and secondary trait uh, if you a cardinal trait the most important thing is that before um, coming to a final conclusion in the tray approach actually gordon alpur he explored through the english dictionary and he identified more than 4000 terms which describes the personality traits. Okay, so this theory developed in the English dictionary. He identified how many terms? 4,000 terms which describe the personality traits. After that, he made an, an, an analysis and classified it into these three traits that is, cardinal, central, um, and secondary trait. When Slayo, Apa, he or a tray identify chain a kala munna alpota English dictionary na he identify how many words four thousand. That is very important. Four thousand terms describing the personality traits. Anatta ana he uh, made the uh, categorization as cardinal, central, and secondary trait. Okay. So what do what do you mean by cardinal? Is it clear? Is it Okay, so what do you mean by cardinal trait? Cardinal means it is the most prevalent factor in the personality that becomes his identity. Cardinal, the word literally we know that the meaning is very important. So when we talk about the cardinal trait, we can say that it is the most prevalent factor in the person. Upper uh, Alpo theory, immune trait and all cardinal, cardinal in the sense the cardinal means it is the most important. So, uh, when we talk about the cardinal trait, it is the most prevalent factor in the person that becomes his identity. So, we can say that not all people have cardinal traits, that because certain features are dominant in, uh, in a particular person's personality. Characteristics, it will be dominant and thus the individual is known to other because of this particular feature or sometimes features that that is called the cardinal trait so for example i'll make it clear with an example when we talk about the mother teresa we know that she is strongly associated with certain characteristics like goodness charity empathy etc uh, so that these characteristics differ Mother Teresa from other people. Similarly, when we talk about uh, Adolf Hitler, mm, uh, he is associated with certain personality characteristics like evil, then again uh, ruthlessness. Mm. In the Korchi characteristics, that these characteristics are very prominent in Adolf Hitler. That is, these characteristics differ uh, or differentiate adult Adolf Hitler from other people. Similarly, when we talk about Einstein, he is highly genius. Mm -hmm. or we consider him as a brilliant person. So his genius as well as brilliance uh, makes him different from other people. So that is called the cardinal trait. Apa, e cardinal trait is called Mother Teresa, le paranyo, karingale, goodness, charity. This is all the evidence. No, a particular person, le, chel le, chel characteristics, it will be very uh, prevalent or it will be clearly evident. And this prevalent factor in the personality that becomes his identity. That is called the cardinal trait. Then next is the central trait. So central trait means, um, Alport believed that these traits are much more common. 
Mm? That means the certain characteristics are uh, present in almost every individual, but, but in varying degrees. For example, we all are to some extent, we all are a little bit kind. Mm? Kindness, that character will be uh, um, present in all, almost all of us. Similarly, honesty. We are honest. But we are honest. At a certain point, we are honest. But Cheleri of the Kalatram nor another, the Kudirikim, Alingi kindness nor in the characteristics of Kudirikim. That means these traits are present in almost all individual. Only thing is that it, it is present in varying degrees. Hmm? So these characteristics that form the basic, uh, these general characteristics that form the basic foundations of personality. And these features may not be that much. Uh, Almost dominant. Apa e is Namalaparna and the central traits. Central traits no yandana apa either almost a level loan, but the only thing is that in varying degrees. And these features may not be that much dominant. Apa the Akra dominant, but it is almost present in present in almost all the individuals. Is it clear? That is a central trait. The next is the secondary trait. Secondary traits and then these traits are related to a person's attitude or preference. That means they appear only in certain situations or under specific circumstances. But chella circumstances la matra mana yuri trait uh, evident data for example uh, if a, uh, uh, suppose a group of students are there in front of me and i call a particular person to do a presentation so suddenly he become he or she becomes anxious or nervous but that anxiety will be there only on that particular situation otherwise the person is normal Mm -hmm. uh, he won't ex express that sort of anxiety or tension but uh, if i ask to do a presentation, suddenly the person get anxious or nervous. So this anxiousness or nervousness, it is present in that particular person only in that particular situation. So that we call as the secondary trait. So is it clear? This is very important. Cardinal trait, second central trait and secondary trait. Is it clear? But cardinal trait, no, remember, you just uh, think about that example of Mother Teresa. Mother Teresa, he is uh, famous for her charity work or empathy or kindness. Mm -hmm. Other uh, any second central trait and then central trait. You uh, remember that uh, I mentioned about the kindness as well as honesty. Other number level lunda, but only thing is that it is uh, uh, prevalent or it is uh, seen in varying degrees. Then, what is secondary trait? Secondary trait and then it is uh, something related to the person's attitude or preference or how um, the person deals with a particular situation. That means they, these type secondary traits appear only in certain situations or under specific circumstances. That is secondary traits nor another. Is it clear? Is it clear, students? Yes, uh, yes, uh, uh, the main important thing which you have to keep in your mind is actually Alport identified 4,000 terms from the English dic dictionary which describes the personality traits. And after that, he categorized the words into these three traits that is cardinal, central, and secondary trait. Then, now we will go to uh, Ketel's. Uh, trait theory. So, Ketel's, uh, when we talk about the Ketel's uh, uh, trait theory, the full name is Raymond Ketel. Raymond Ketel, that is the full name. So, uh, we can say that Ketel, he is a trait theorist. So, uh, we, uh, I already mentioned that Alport identified 4,000 4, terms associated with personality traits. And what happened in this Ketel's trait theory is that Ketel cut short to 171. 4,000 he made it into 171. in 4,000, he primarily he eliminated the uncommon traits. 4,000 Kore cut short either the uncommon idol or traits cut short either and he formed the 171 traits by combining common characteristics. Apa idel korchi uncommon idol traits elam eliminate idu. Inna ta he made hundred and seventy one traits. 
For this, he used a statistical technique called factor analysis. So, factor analysis and then when you are talking about this factor analysis, no, like your term, you guys are old to make because in most of the examination, examination in the sense of net UGC exam, we are doing some different choice. There are questions. Which statistical technique did Katel use to uh, develop this this sixteen PFSO? He used the technique called the uh, statistical technique called factor analysis. Then, upon four thousand, cut short it at three hundred one seventy one. Then again, from one seventy one, he reduced his list to sixteen key personality factors. And slayo, upon four thousand alpot in there no, alpot in the four thousand le Katel worked and he eliminated some uncommon traits and in that nature the that is cut short it the. वन सेवेंटी वण आई वन सेवेंटी वण अगेन मेड इट इंटू सिक्सटी की पेसिटी ट्रीट फोर दिस् यूस द स्टाटिस्टिकल टेक्निक फैक्ट अनालिस and therefore we can say that and finally what happened he developed the most widely used questionnaire to assess personality that is called the 16 pf so what is the abbreviation of pf personality factors so this is how i think sorry uh, ketel that is raymond ketel developed the um, 16 pf clear ayo hmm? yes ma'am yes sir. ोसो Then next is the uh, Isenck approach or Isenck personality inventory. Um, Isenck personality inventory. Uh, or or no, Isenck trait theory. Let me tell you now. Isenck personality inventory. So Isenck uh, trait theory of personality. It mainly focus on two dimensions. What are the two dimensions? That is extroversion versus introversion, and emotional stability versus uh, neuroticism. Or altogether, we can say that emotional instability. Apa rented domains ana ina thola or two dimensions ano la the. That is first is the uh, extroversion versus introversion, and the second is the emotional stability versus. Neuroticism, emotional stability versus neuroticism, or either end of the chart, we have to say emotional instability. Then, what is extraversion? Extraversion, and then what do you mean by extraversion? This I already mentioned, I think, uh, last class. Like, what is extraversion? The person will be talkative. Uh, he will uh, uh, he enjoy socialization. Then he is highly jovial. Um, then. Uh, And the key, now, what are the characteristics, features of uh, extrovert extroversion or a person who is an extrovert? He is very active, jovial, talkative. अगंते इल्ला इतना वरिना था ना. We call it as the then we call that person as an extrovert. Mm? Then what do you mean by introvert? Introvert and then the person will be highly reserved. He preferred to be alone. And always, when some activity or, or some function comes, he stays in the background. And some little bit pessimistic thinking also will be clearly evident. In short, we can say that he he prefers he always like to be a withdrawn person. Mm? That we call as the ex, uh, that is the difference between extroversion and introversion. Apa he icing in the scale uh, two extremities are the that is one. Extreme one extreme extreme case that is ex extroversion, and the other is the introversion. Then uh, second is the emotional stability versus neuroticism. इधर इधर ना पारे ना दे it deals with emotional instability whether we are emotionally stable or instable. So emotional stability नो चीन इधर ना the person very clearly know how to deal with the situation he will be uh, very organized uh, he um, then at the same time he know how to deal with the with other people that is interpersonal relationship it it will be very good 
altogether we can say that the person who is emotionally stable know how, knows how to handle a particular situation his uh, mental he has a mental stability his mental um, uh, what we say what is it called um, uh, mental health it will be highly stable but on the other hand the person who is having a neurotic tendency he is always worried eppozhum ingena tension adikkunna oru swabhavam aayirikkum at the same time he has a feeling of insecurity then always uh, he is anxious these are some of the characteristics of neuroticism so in the isens uh, scale again two extreme cases are the one is emotional stability at one end it is it shows the emotional stability emotional stability means uh, he is he always feel secure he doesn't have he doesn't have worries will be there but he know how to handle the um um a, a worrying situation how to handle it so that is emotional stability but in emotional instability means endana emotional instability means worrying insecure anxious all these fact all these are the features of emotional instability or neuroticism is it clear idana isen ginde appa isen ginde isen personality inventory allengil isen personality question epq nu paranja there there are some questions um, which uh, help us to identify the personality is it clear so these are about the three approach hmm? ഹലോ ഓക്കെ Paul Costa, Costa. Paul So we used to say the Cray and Costa, uh, Big Five personality traits. So in Big Five personality traits, ഫൈവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് സോ ഇൻ ബിഗ് ഫൈവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓർ 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 ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓർ
person will be reserved directly as uh, prefers to be alone and he always stays in the background adana varunathu ini next is the agreeableness agreeableness varuna samayath engane irikkam agreeableness is the main characteristics that is the person who get high scores in this uh, dimension agreeableness they are good natured nalloru nature irikkum namak eppozhum approachable irikkum at the same time uh, we can, uh, he is stressful namak endu karyathilum depend cheyan pattum trusting then at the same time as i mentioned helpful ingane the characteristics irikkum that means the person who get high scores in the dimension agreeableness in it on the other hand the person who get low scores in the dimension uh, agreeableness lengane irikkum they are very rude usually they will be uncooperative then they, they easily gets irritated and they have aggressive tendency and at the same time also they are highly competitive ee competition varumba ee irritability aggressiveness idokka thane koodum appo ee low score varunavaru anganeyana agreeableness le low score varunavane they are aggressive they are competitive irritable uncooperative and we can say that to some extent they will be rude in their character then what is neuroticism neuroticism nammal nerthe parnu ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് മൈൻഡിന്റെ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂറോട്ടിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഒരു എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തിനും വറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ദംസെൽ ഫീൽ ദ ആർ ഇൻസെക്യൂർ ദ ആർ ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് ദ ടെമ്പറമെന്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ അവരുടെ ആ ടെമ്പറമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ഇതായിരിക്കും വറി ഇൻസെക്യൂർ ആൻഷ്യസ് എന്നുള്ള ടെമ്പറമെന്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ പേഴ്സൺ മറ്റേ മറ്റേ സൈഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ദേ ആർ വെരി കാം ദേ ആർ സെക്യൂർ റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഇത്രയാണ് ബിഗ് ഫൈവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദേ ആർ കണ്ടക്ടിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് എല്ലാം സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ആർ എന്താണ് ഹൈ ആർ ഹാവിങ് ഹൈ ഹൈ റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് questions are widely used for the research purpose so this is about the um, tray approach is clear ayo just one the nokki ke tray approach inde karyangala a parna karyangala onnu nokku ka ta vettana ee moonu alport inde maisang inde pinna arudeyana ketel inde nanta adu pettana njan parna karyangala onnu lecture note aayitt ezhuthi iduva annatte njan padathilekku kadaka next is about the assessment what do you mean by assessment assessment nu ornja endana hmm pa namku if you want to study uh, the intelligence or if you want to study the uh, emotion of a particular group of people pa ningal teachers akka class edukkana samayath class la oru group of individuals inde iq measure cheyna so how will you uh, measure the iq or now we are doing the studying the sub paper personality if you want to measure the personality of a particular group of people how will you measure hmm? how will you measure iq tests ah if you want to measure the intelligence definitely you have to depend on uh, cer- uh, certain techniques hmm? that is what i i, I want to mentioned uh, uh, that is a psychological assessment or testing it is the administration of psychological test adayidu ipo namukku edengil or particular field il or study conduct cheyanam so we have to assess the uh, or we have to measure the intelligence sometimes emotion or sometimes measure the personality of a uh, particular person or group so definitely we have to depend on certain methods or certain techniques for this മെഷർമെന്റ് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കുറെ പേരുടെ എന്താണ് ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടാകും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെയ് ചെയ്ത് നോക്കുകയോ ചെയ്യണത് അല്ലെ ഓരോരുത്തരുടെ അതേപോലെ ഈ സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിപ
methods i mean a certain techniques are there to measure the characteristics of a particular person or a group and this uh, technique we call as or the our measure yana use in our karyangal ana nammal parayunnathu we are assessing or evaluating that particular characteristics so psychological assessment means it is something it is called the testing or it is the administration of psychological test so psych we can say that psychological assessment it is a process of testing and it uses a combination of certain techniques so that the cl clinician will be able to arrive at a conclusion ipo namku oru endengil oru depression depression undo nu ariyanengi depression oru particular scale will be there and we are administering administer nalla word aanu nammal avade use cheya we are administering that test to a particular person and uh, once the result once we get the result we have to analyze and interpret the result and finally we come to a conclusion that whether the person is having depression or not hmm? so that type of uh, that we call as the assessment so the assessment it includes interviews then observation testing consultation so many uh, processes or so many techniques we adopt to for the assessment similarly that, that i am in, in general uh, we use these techniques so when we study about when if you want to study about the personality also we have to depend on certain techniques so the most common technique which we use to study the personality include interview what is interview interview means it is a face to face interaction between two people usually between the two people so interview le engena ana nammala endha parayanathu ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരാളിൽ നിന്ന് എലിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇൻ സൈക്കോളജി ദ ക്ലിനിഷ്യൻ യൂസസ് ദ ഇന്റർവ്യൂ മെത്തഡ് ടു ഗെയിൻ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ക്ലയന്റ് നമുക്ക് ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി വി കണ്ടക്ട് ദ ഇന്റർവ്യൂ ഇൻ ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ എ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് മാനർ അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു മാനർ ഉണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എലിസിറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ ക്ലയന്റ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദ സബ്ജെക്ട് സോ ഹിയർ ദ ക്ലിനിഷ്യൻ ask questions and sometimes ask them to elaborate or describe a particular event uh, uh, we can say that usually the interview is a two way, two way communication and it happens in a systematic manner and uh, the clinician will be there at the same time the client or the informant will be there and the uh, interview it is conducted it is the clinician is conducting the interview for a specific purpose so when we conduct the interview certain things we have to keep in our mind that is first thing is that to establish a rapport with the informant that is uh, what, do, what do you mean by rapport hmm? what do you mean by rapport that is very important in assessment r a p p o r t ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റാപ്പോ വിത്ത് ദ ഇൻഫോർമെന്റ് മീൻസ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ ഇന്റർവ്യൂ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഒരാളായിട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ റാപ്പോ നല്ല ഒരു റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ the client uh, it is very easy for the clinician and the client to build up trust and confidence uh, uh, between each other so in the interview the interviewer requests the skills to elicit the information from the client that is very important a or skill it is interview means or creating a rapport that is it is considered as a skill so uh, we can say that the interview in the interview the interviewer requires the skill to elicit information from the client then when we talk about the interview we know that there are different types of interview that is structured interview is there then unstructured interview then semi structured interview different types of interviews are there and uh, uh, i'm not going in detail uh, then uh, one more one important thing is that um ah okay structure what do you mean by structured interview structured interview means it is a very detailed interview hmm? then unstructured means 
അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം യൂഷ്വലി നമ്മളെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പിൽ എപ്പോഴും അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇന്റർവ്യൂ ആസ്ക് യൂഷ്വലി ഓപ്പൺ ഹെൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് സോ ദാറ്റ് ദ ഇന്റർവ്യൂ ഗോസ് ലൈക്ക് എ നാച്ചുറൽ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ഇന്റർവ്യൂവർ ഓർ ദ ക്ലിനീഷ്യൻ elicit information from the client appo is a sadharana natural conversation pole pogum so we can also call it as an informal interview that means uh, there will not be any predetermined order uh, so we can, the clinician is able to get a better understanding of the uh, candidate and also I mean, candidate in the sense uh, uh, the informant mm? also uh, the client also feels more flexible and comfortable in this um, unstructured interview uh, then uh, semi structured means it is the combination of structured as well as unstructured interview that is most of the questions are prepared uh, prepared but some questions will be added in between and uh, this uh, un- semi structured interview it does not strictly follow a formalized list of questions appo ee structured inde unstructured inde good or combination la cheyna or interview ana semi structured interview nu parayanadu so interview we can say that interview it is a common technique which you which is used by the psychologist uh, to study the personality then what is observation observation endana again it is also considered as a tool for studying behavior so close and detailed observation is very essential hmm? uh, what is observation hmm? observation method means it is the careful and objective observation careful one and we can say that it is an objective observation of a particular aspect of human behavior adayide ipo enike kuttigalde ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ അവരുടെ അഗ്രഷൻ ഒന്ന് എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനത് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലായിരിക്കും അവരെ കളിക്കാൻ വിട്ടു അപ്പൊ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗെയിംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ അവർ ആ അഗ്രഷൻ എത്രത്തോളം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഒബ്സർവേഷണൽ മെത്തേഡ് സോ ഒബ്സർവേഷണൽ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കെയർഫുൾ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ so uh, we can say that most of us adopt this method in our everyday life uh, do you remember the social learning theory have you studied the social learning theory hmm? social learning theory albert bandura de ka padichittundo nammala allengil or development psychology padikkumbo ningal padichittundagum um, the child the child during his uh, developmental phases first he observe others after that he imitate that behavior and this we call as the modeling so this e observation le uh, observational method le nammal observe cheyana cheynadu appa uh, here um, what happens Uh, the clinician is noting the behavior analyzing the behavior interpreting the behavior and finally he comes to a conclusion is it clear observation method and then hmm? yes ma'am uh, then a pinne dinathu varunathu ക്ലിനിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വി യൂസ് സെർട്ടൻ മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്സ് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് വോട്ട് ഇസ് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഓർ സം ഡീവിയൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു ഡീവിയൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്മൾ അവരെ ഇരുത്തി ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻ കേസ് സ്റ്റഡി ദ ക്ലിനിഷ്യൻ ഇസ് നോട്ട് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ഡീറ്റെയിൽ ബട്ട് ഗ്യാദർ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് എവ്രിതിങ് സോ കേസ് സ്റ്റഡി ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ഇസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിലയബിൾ ഓൾസോ അപ്പൊ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ വി ആർ ഒബ്സേർവിംഗ് ദ ക്ലയൻറ്റ് we are using interview method 
പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചിലപ്പോ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാറോ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്നതാണ് കീ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഇനി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെക്നീക്ക് വിച്ച് വി യൂസ് ടു അസസ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് കോൾ ദ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താന്ന് ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഒത്തിരി ഹിഡൻ മോട്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് സോ മെനി ഏർജസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ആർ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇൻ ദ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വി ആർ നോട്ട് അവയർ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് അപ്പൊ അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീക്ക് ആണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക് സോ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് അൻ ഇൻഡയറക്ട് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻഡയറക്ട് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നീക് ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക് ബിക്കോസ് ത്രൂ ദിസ് ടെക്നീക് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ tries to project the respondents underlying motives then urges or intentions which is difficult to get through direct questioning ipo nammalde edutha namukku pala namukku pala endana inner feelings undagum aa inner feelings nammal or interview inda time lo allengil allengi oral or clinician observe eena samayathu it is not possible to get those type of information അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു ക്ലിനീഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതെല്ലാം റിവീൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ബൈ യൂസിംഗ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് വോട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ പേഴ്സൺ ട്രൈസ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് ഹിസ് അണ്ടർലൈങ് മോട്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇൻസൈഡ് ഇസ് മൈൻഡ് അതെല്ലാം ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദ പേഴ്സൺ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു എ ആംബിക്യൂസ് സ്റ്റിമുലൈ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിക്ക് മുന്ന് വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ഹവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് റോഷാ കിങ് ബ്ലോ ടെസ്റ്റ് ദെൻ തീമാറ്റിക് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രോ എ മാൻ ടെസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് കുറെ ഉണ്ട് ഇനിയും ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് റോഷാഖ് ഇംബ്ലോ ടെസ്റ്റ് സോ റോഷ എന്ന് പറയണത് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളുടെ പേരാണ് റോഷ എന്നുള്ളത് അപ്പോ വാട്ട് ഈസ് റോഷ ഇംബ്ലോ ടെസ്റ്റ് ഇനി ഐഡിയ that is a uh, e projective test le the most important thing is that uh, ambiguous stimuli and unstructured st- uh, st- stimuli allengil uh, ambiguous stimuli allengil or unstructured aitulla or situation kodukkana cheynathu ask adine respond cheyna anusariche inna conflicts endano idellam the person will be projected mensilayo that is it is an indirect and unstructured method of investigation apo in projective test we can say that the ambiguous stimuli is given to the client so this ambiguous stimuli it can be a word sometimes it can be an ima- image or sometimes it will be a situation apa ambiguous ambiguous nu chendana doubtful ana namukku oru oru situation allengil oru word allengil oru padam kandu kanni kenjal namukku adu endha nu correct aayittu namukku ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പലരും അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ പെർസീവ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ദ സിറ്റുവേഷൻ ഗിവൺ ടു ദ ക്ലയന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആംബിക്യൂസ് ആംബിക്യൂസ് ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്ട്രക്ചർഡ് സോ ദീസ് അൺസ്ട്രക്ചർഡ് സ്റ്റുബുലൈ ആർ പ്രസന്റഡ് ടു ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പേഴ്സൺ വിൽ റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് ദ റെസ്പോൺസസ് ആർ അനലൈസ്ഡ് സോ through this method the individual project his or her attitudes then thoughts experiences his perception sometimes his impulses or feelings all these things will be projected through this test this projective test reflects the we can say that this type of projective test it reflects the innermost or unconscious aspect of the individual 
മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ആംബിക്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അതിന് ഇവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി ആ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ദ ഇന്നമോസ്റ്റ് ഓർ അൺകോൺഷ്യസ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹിഡൻ മോട്ടീവ്സ് ഹിഡൻ ഏർജേഴ്സ് തന്നെ എന്താണ് പല ഇന്റൻഷൻസ് ഇന്ന ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം ഈ പ്രൊജക്ട് ടെസ്റ്റിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ നൗ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് വോട്ട് ഇസ് റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് എന്താണ് ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ടെൽ യു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തു എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തു അതിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ക് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ആ പേപ്പർ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക മടക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് നിവർത്തുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ കാണുക ആ മഷി മൊത്തത്തില് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ആ പേപ്പറിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മഷി വെക്കുന്നത് മടക്കി തിരിച്ച് നിവർത്തുന്ന സമയത്ത് ആ മഷി ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പടർന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതൊരു പിക്ചറിന്റെ പോലെ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് തോന്നും ചിലർക്ക് ഒരു ബേർഡ് ആയിട്ട് തോന്നും ചിലർക്ക് സ്കൈ ആയിട്ട് തോന്നും പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും അത് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഈ റോഷ ഇൻബ്ലോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ കാർഡ്സ് which are a series of ink blots appa ee 10 card unde ee 10 card um endana oru ink ink blot aanu and uh, five of the cards are black and white black and white aanu anju card black and white aanu and uh, while uh, the remaining five cards are colored baaki ullathu colored aanu appa total how many cards are the 10 cards are the uh, five cards are black and white and the remaining five cards are colored the cards vary in form shade and complexity mm. and the pictures are as i mentioned it is unstructured and ambiguous then in the uh, when the uh, while conducting this uh, test the cards are presented before the subject to observe and ask the uh, and the clinician ask the subject what you see in this card appa parayna answers akka nalla reethiyile interpret cheyanam adu valare important aanu so the clinician has to interpret the data subjectively and we can say that this test is good in understanding the personality of a person manasilayo appa ningal kandittundo ee test കാർഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാലോചിച്ചമ്മക്ക് ഒരു പേപ്പറിന്റെ നടുക്ക് നമ്മള് സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു മഷി ഒന്നും ഒഴിക്കും ഒന്ന് മടക്കും എന്നിട്ട് നിവർത്തുമ്പോ ഇല്ലേ ചെയ്യാറില്ലേ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആണ് ഈ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് അതാണ് ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റിൽ പത്ത് കാർഡ്സ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കാർഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പിന്നത്തെ അഞ്ച് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ആണ് കളേർഡ് ആണ് അപ്പൊ കളേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാർഡ്സും ഇറ്റ് വെരി ഇന്ത ഫോം ഓരോന്നിന്റെ ഫോമിലും ഷെയ്ഡിലും പിന്നെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ചിലപ്പോ ആദ്യത്തിൽ ഒരു രണ്ട് കളറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരണേൽ ഒത്തിരി പല കളർ മഷി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പല രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിവേ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് അൺസ്ട്രക്ചർഡ് ആൻഡ് ആംബിക്യൂസ് ആൻഡ് ദ കാർഡ്സ് ആർ സബ് പ്രസന്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടന്റ് ഈസ് ടു ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്ലിനീഷ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Hmm? and finally the clinician interpret the data subjecting appo idippo nammal sadharana oru aalu cheythu kaynal ende result correct aayittu kittanilla usually these type of project test these tests are usually done by the clinical psychologist hmm? appo ivarkana ottiri uh, training okka kittikana because they ah, okay appo ee idinathe ee project test parayna samayathe nammal ithrayum karyangal aalochcha madhi engane irikkum unstructured irikkum ambiguous irikkum hmm? But Rosh Hedda, how many tests, how many cards are there all together? Ten. Ten. 
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പിന്നത്തെ കളേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വേരി ഇൻ ദ ഫോം ഷെയ്പ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെപ്പോഴും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ആസ് എ മെൻഷൻ ദ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ തീമാറ്റിക് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വോട്ട് ഡി മീൻ ബൈ തീമാറ്റിക് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾ ദ ടി എ ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മുറേ ആൻഡ് മോർഗൻ എം യു ഡബിൾ ആർ എ വൈ ആൻഡ് മോർഗൻ എം ഒ ആർ ജി എ ഹിയർ ഓൾസോ ദ ടെസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ സീരീസ് ഓഫ് ടെൻ പിക്ചർ കാർഡ്സ് മൂന്ന് സീരീസ് ഉണ്ട് ടെൻ പിക്ചർ കാർഡ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഓൾ ടുഗെദർ ദർ ആർ തേർട്ടി കാർഡ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് റെപ്രസെന്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് മറ്റതിൽ റോഷലി ഇങ്ക് ആണ് ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി കാർഡ്സ് ആർ ദർ ആൻഡ് തേർട്ടി സെറ്റ്സ് ആണ് സോറി ത്രീ സെറ്റ്സ് ആണ് ഓൾ ടുഗെദർ തേർട്ടി കാർഡ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് റെപ്രസെന്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് സോ ആക്ച്വലി മുറേ ഒറിജിനലി റെക്കമെൻഡ് യൂസിങ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി കാർഡ്സ് ആൻഡ് സെലക്ടിംഗ് ദോസ് കാർഡ്സ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തേർട്ടി കാർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ യൂഷ്വലി ടെസ്റ്റിൽ ട്വന്റി കാർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ here also after seeing uh, after showing the cards the subject are asked to tell a story explaining what is happening in the picture including the events that led up to the scene what is happening in the scene at what uh, what each each of the character are thinking or feeling or what happens next അതായത് ഒരു പാർട്ട് ഈ കാർഡിൽ കുറെ പടങ്ങളുണ്ട് ആ പടങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സബ്ജെക്ടിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓരോ കാർഡിലെ ഇവൻസ് ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ് വോട്ട് യു ഫീൽ വോട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ ക്ലയന്റ് അവർക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന എന്തോ കാര്യം അതാണ് അവരവിടെ പറയുന്നത് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ടി എ ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ആസ് എ തെറാപ്യൂട്ടിക് ടൂൾ ടു അലോ ദ ക്ലയൻസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഫീലിംഗ്സ് ഇൻ എ നോൺ ഡിറക്റ്റീവ് വേ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണിച്ചു വോട്ട് യു ഫീൽ ബൈ സീയിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് so uh, when the subject express the feeling actually the subject is expressing his inner feeling in a non directive way then what happens the, then the responses are interpreted by the clinician and this clinical opinion helps to reach conclusions about the personality of the subject idana tat lo na but tat lo all together three series of 10 picture cards a total of 30 cards are there and each card represent different situation and who developed this test it was developed by murray and morgan in the test the subjects are asked to tell a story explaining what is happening in the picture the picture in the sense it consists of various events or uh, various scenes and um, the subject has to say what is happening in the scene what each of the characters are thinking or feeling or uh, what happens in the next situation like that uh, the clinician will ask and the uh, subject has to respond so we can say that the subject or the client is expressing the their feelings their inner feelings in a non directive way idana thematic a perception test the next is the draw a man test draw a man test endana what do you mean by draw a man test or a draw a man test nu arnya or aalde or aale nammal vera onnum kodukunnilla we are just giving an instruction and a paper and ask the subject to draw a uh, figure of a person ore aalde padam varaikkam parayana appo palarum pala reethiyile alle varaikkanathu chelare ore parts ne chela parts ne importance kodukum that means chelare they give so much importance to the uh, um, head region head region ne irikkum kodukunathu chelare trunk ne irikkum kodukunathu chelare extremities ne irikkum kodukunathu ennatte idu interpret cheyana cheynathu this type of test we call as the drawman test appo drawman test um valare important aayittulla oru test aanu appo ee draw a person nu parnittu oru test undu rendum korchu slight differences the draw a person test is used to assess the 
പേഴ്സണാലിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഐ ക്യു ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഐ ക്യും സബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസും ആ മാനുവലിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാനുവലിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചിലർ ചില ആൾക്കാർ പടം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കണ്ണ് ഭയങ്കര വലുതായിട്ടായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വരയ്ക്കുന്ന കണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ആ രീ ആ ടെസ്റ്റിൽ അവരുടെ മാനുവലിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിവേ ഓൾ ദീസ് ടെസ്റ്റ് സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് എഗെയിൻ എ സെൻറ്റൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഓർ സംടൈംസ് ദ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഫീൽ ഡാഷ് ഡാഷ് അപ്പൊ ചിലരെ ഇതും ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി ടുഡേ ഐ ഫീൽ വെരി എനർജറ്റിക് സം പീപ്പിൾ വിൽ റൈറ്റ് ഐ ഫീൽ വെരി അൺഹാപ്പി ഐ ഫീൽ Uh, I'm not good. ആ രീതിയിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ആ അത് വെച്ചിട്ട് അഗെയിൻ ദ ക്ലിനീഷ്യൻ വിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് അപ്പം ഇത് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് റിവീൽസ് ദ ഇന്നർ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് യൂഷ്വലി അപ്പം ഈ പ്രൊജക്ട് ഈ ടെസ്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ബി നോട്ട് ക്ലിയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആംബിക്യൂസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് Unstructured and ambiguous side of the situation go to know the subject is asked to respond the response is analyzed and it is uh, said that the response uh, reveals the inner feeling or hidden motives of the subject this is called the projective techniques it's like a main at all the projective techniques pinna പിന്നെ ഒരു ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഹൗ ദ സബ്ജെക്ട് അസോസിയേറ്റ് ദാറ്റ് വേർഡ് വിത്ത് ഹിസ് വേർഡ് വിത്ത് അതർ തിങ് അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പ്രൊജക്ടീവ് ടെക്നിക്സ് ഇത്രയും നോക്ക് ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു പ്രൊജക്ടീവ് ടെക്നിക്സ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റോഷ തീമാറ്റിക് അപ്പേഴ്സൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രോ എ മാൻ ടെസ്റ്റ് ഓർ ഡ്രോ എ പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ദ ദെൻ സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഈ കീ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ സ്റ്റഡിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി സോ വാട്ട് ആർ ദ കീ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ സ്റ്റഡിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇനി പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കീ ഇഷ്യൂസ് ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് മെയിൻലി ഫോർ ഇഷ്യൂസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ നേച്ചർ വേഴ്സസ് നർച്ചർ ദാറ്റ് ഫ്രം സ്കൂൾ ഓൺവേർഡ്സ് വി ആർ സ്റ്റഡി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ സിറ്റുവേഷൻ കോൺട്രവേഴ്സി ബിഹേവിയറൽ കൺസിസ്റ്റൻസി കോൺട്രവേഴ്സി ആൻഡ് ഇഡിയോഗ്രഫിക് നോമോത്തറ്റിക് അപ്രോച്ച് so first is uh, uh, nature versus nurture debate it is we know that it is an oldest issue in psychology hmm? nature versus nurture it was actually coined by francis galton and uh, this is about the influence of heredity and environment on the personality development influence of heredity and environment on the development of personality so nature it is we know that nature it is related to heredity and nurture it is related to environment for example the eye color of a child it is determined by the specific genes Hmm? also certain traits like intelligence then uh, emotions uh, the certain genes are responsible for these specific traits which are already embedded in the human cell at the time of birth hmm? uh apa nature nu arnya endana nature it is related to heredity and nurture is related to environment appo ee nature nu parayanathu heredity nu parayanappo njan parnu for example the color of the eye or eye color of the child it is determined by the specific genes uh, but nurture nu parayumba nurture theory says that environment matters a lot so many behavior aspects are related to the environmental forces in upbringing appo namukku ariyam nature nu importance undu at the same time nurture an important and appa the theorist who give too much importance to the uh, to nature they give too much importance to the heredity or the genes that means they says that when in the development of personality nature plays a major role but on the other side there are a group of uh, theorists who says that nurture that is environment plays a very important role in the development of personality they think that many behavior aspects are related to the environmental force 
അതാണ് നേച്ചർ നർച്ചർ തിയറി അപ്പൊ നേച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവർ അവരുടെ ആ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തു ദ പീപ്പിൾ ഹു ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ നർച്ചർ ദേ ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ദേ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദാറ്റ് തിയറി സോ അഗെയിൻ കൺഫ്യൂഷൻ കംസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടു വിച്ച് ഏരിയ വെദർ ടു നേച്ചർ ഓർ ടു ടു നർച്ചർ വിച്ച് വിച്ച് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ എ ഇഷ്യൂ ഫോർ ഡിബേറ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ സിറ്റുവേഷൻ കോൺട്രവേഴ്സി person situation controversy means whether the trees are related to actual behavior the question is whether the trees are good at predicting the behavior not only in the same situation but also across different situations so situations change if the situations change in the sense of whether the tree will be changing again that is a question so some people give more importance to the uh, actual behavior and some be- people give more importance to the situation hmm? so two uh, theor- two types of theories are there so one group gives uh, Im- importance to certain things the other group again we give importance to their uh, their factors they consider that their factors are more important similarly when we talk about the behavioral Uh, consistency controversy uh, again the traits vary according to the situation so these two factors are somewhat uh, related uh, traits vary according to the situation so how a person respond to a specific stimulation uh, sorry sp- specific situation how a person respond to a specific uh, situation that is very important then uh, another thing is that about the nomothetic and ideo- uh, ideographic approach actually it comes uh, the nomos uh, or the nomothetic uh, that uh, nomos it comes from a greek word and uh, this involves the laws of generalizations that approach to all people so nomothetic approach it involves the laws of generalization that apply to all people that is similarities between people that is an example then uh, when we talk about the ideographic approach uh, again it is a idio that is a greek word which means on or something private here the psychologists are interested to find out what makes each of us unique in the kind of traits appa nammal traits parnu traits are the certain characteristic which makes the person unique so when we talk about the ideographic approach the uh, psychologists the uh, group psych- there are a group of psychologists who are interested in this ideographic approach they are interested to find out what makes each of us unique so these are some of the key issues in studying personality nature versus nurture person situation controversy appa nature nano nurture nano importance kodukana person nano situation nano importance kodukana behavior consistent ano adu situation anusarichu maaru pinne ideographic approach nano nomothetic approach nano importance kodukana so these are the debate or the controversies which exist in uh, the exist when we study the personality any five factor model nan parnallo appo the korchu munne idu ini nan idinathike ponnilla the five factor model which already i explain next when we talk about the theories of personality uh, okay ee theories of personality edukuna samayathu etto important aayittulla karyangalu ee stages ange nan parnu povuana Uh, so this is about the uh, psychoanalytic theory and uh, all of you know that the psychoanalytic theory it was developed by sigmund freud uh, when we talk about the psychoanalytic theory first three elements of personality according to freud there are three elements of personality that is id ego and super ego idu id explain cheyda shesha stages explain cheyda shesha nan id explain cheya appo korayum kodi manasilam <clears throat> so um <clears throat> uh these three elements that is it ego and super ego they work together to create the complex human behavior how a human behavior is formed according to uh, freud uh, freud says that there are three elements that is it ego and super ego and they work together to create the complex human behavior then when we uh, talk about the uh, stages uh, personality development according to freud personality development passes through various stages that uh, uh, during the developmental phase we pass through various stages 
that is oral, anal, phallic, latency, and genital. These are the stages explained by Freud. And uh, according to Freud, children uh, or a person go through a series of these psychosexual stages and this lead to the development of, uh, that lead to the adult development of personality. Uh, what happens? The children, they pass through a series of stages and these stages Freud called as the psychosexual stages. That means a child during the developmental stage pass through a series of psychosexual stages and finally this after completing this five stage he um, uh, reaches the uh, adult development of personality ee anju stage kudi pass cheythu kaynittu final varumbodhane or adult inde or developmental personality development of personality nu parayan pettullu now let us look one by stage or each stage one by one First is the oral stage. Oral stage means uh, it starts from birth and it ends at the first year. Hmm? Oral stage means it starts from birth and it ends at one year. Here the main concerns are with oral gratification. The name itself implies oral. So the main gratification, the child gets uh, gratification through the oral zone. During oral stage, the infant primarily the infant's primary source of interaction occurs through mouth. That means the mouth is vital for all the gratification. Why we consider the mouth as the vital uh, vital for the gratification? In the one dana, oral stage, the most important song uh, is mouth according to freud it ranges this oral stage it extends from birth to one year your hmm? stage the most important song is considered as mouth by freud or he says that mouth is vital for gratis gratification that means the infant derives pleasure from oral stimulation through gratifying activities. Can you say the example? Why the mouth is considered as the most gratifying song during this stage? The child is highly dependent on others. And the main gratification or activities, what are the activities during this stage? Sucking. Alle, sucking a rikim, they the food karikia, palugudikia, sucking and that a lingle feeding. Either king in an it happens through the mouth. That is why it is said that the mouth is vital for gratification. That means the infant derives pleasure from oral stimulation through gratifying activities. Grati gratifying activities means uh, feeding uh, or uh, taking. Uh, Mainly sucking and tasting. That is the main oral stimulation or gratifying activities. This stage, the gratifying activities include mainly sucking and tasting because the child is fully dependent on the mother for nourishment. And the gratifying activities during this stage include mainly sucking and tasting. Manslayo. Upper oral stage in the Paranada, uh, it extends from uh, one birth to one year, and the infant is fully dependent on mother or sometimes uh, caretaker, and the child develops a sense of trust and comfort through this oral stimulation. Here, oral stimulation in the Paranada, the means gratifying activities and at this stage the gratifying activities include mainly sucking and tasting and if you put the car in the summit and then I guess other than a car in the hunger legal thirst on and the the very in the summit there you can put the car in the and up at the end of the day for the good to honor on the deal the child develops a sense of trust and comfort through this oral stimulation gradually during this stage, the child has to go through weaning process. What do you mean by weaning process? What do you mean by weaning process? 
വീനിങ് മീൻസ് ദ സ്റ്റോപ്പ് മദേഴ്സ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഗെറ്റ് യൂസ് വിത്ത് അതർ ഫുഡ് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മന്ത്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും ആ മദറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ള ഫുഡ് അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാജുവലി ദ ചൈൽഡ് ഗെറ്റ് യൂസ് വിത്ത് അതർ ഫുഡ് സോ ദേ ദസ് ദേ ബിക്കം ലെസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ മദർ ഓർ കെയർ ഗീവ് അപ്പൊ ഈ ഓറൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ബർത്ത് വരെയാണ് ആൻഡ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് Uh, for every stage freud describes one ero- erogenous zone or erogenous zone nu parna oru karyam oru parnittund adayathu oru stage nu oru area is important aanu hmm? appa oral stage il edana erogenous zone edana mouth മൗത്ത് എന്താണ് മൗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ സക്കിംഗ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി അത്രേ ഓർത്താൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഏനൽ സ്റ്റേജ് ഏനൽ സ്റ്റേജ് മീൻസ് ദ ഏജ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഹിയർ ദ ഇറോജീനിയസ് സോൺ ഈസ് ദ ഏനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബൗൽ ആൻഡ് ബ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഇറോജീനിയസ് സോൺ ഇൻ ദ ഏനൽ സ്റ്റേജ് here freud says that or freud believed that during this stage the primary focus of the child was on controlling the bladder and bowel movements hmm? how to control the bladder and bowel hmm? that is very important during this stage so the major conflicts at this stage is toilet training ഇവിടെ ഫ്രോയിഡ് ഏനൽ സ്റ്റേജിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിനാണ് that is the child should learn or the child should uh, gradually attain acquire the ability to control his or her uh, bowels or uh, bladder bladder inde bowel control cheyanulla idu pattana developing this control leads to a sense of accomplishment and independence appo nammal ee 1 2 3 nokka parayna samaya ambedekkum padukka play school like okka vittu odudha na oru time aagumbedekkum aa oru time aagunnathinu munne thanne parents toilet training kodukkum oru 4 years okka ambedekkum play school like okka poi thodanga le school la join cheyan thodanga aikku munne adayathu especially during the first and third year the parents give toilet training ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണു അപ്പൊ സം ചിൽഡ്രൻ ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എക്വർ ദ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് ബൗൽ മൂവ്മെന്റ്സ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു പ്ലേ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് യൂറിനൈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഷെയിം ഫോർ ഹിം ഇഫ് ഇഫ് വൺ ഡേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് ഇഫ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂ or if, if it happens on a as a continuous process then definitely we know that it will affect the child so the major conflict according to freud the major conflict at this stage is toilet training that is the child has to uh, control his or her bodily needs developing this control leads to a sense of accomplishment if the child is able to control his bladder as well as the bowel movements then what happens it leads to a sense of accomplishment on the other hand accomplishment as well as he feel that he is he has become little bit independent on the other hand suppose if the child is not able to control or if the child has not acquired this uh, bladder and bowel movements at this age then what happens it develops to uh, or it, it may lead to various problems in the future so according to freud success at this stage depends on how the parents approach the toilet training appo ee oru stage il parents engena toilet training in oru toilet allenge bladder bowel movements in oru training kodukunu nalladhu valare important aanu adu anusarichittu avare adu future la personality development ne okke ottri baadikkunnana freud inde theory parayunnathu so the parents sometimes the suppose if the child has a Uh, to some extent if the child has acquired uh, this uh, bladder and bowel movements and the child uh, very properly use the toilet then the parents who utilize praise and reward appo angana or correct aita the toilet ok use cheyanundengil usually we know that children nalla cheri kutikal endengil ok cheri reethile cheyina samayathe the parents will either praise or sometimes they will give some reward for children hmm? similarly in this case also the parents who utilize praise or reward 
for children who use toilet at appropriate time will become very efficient and productive that is what freud says appo a toilet correct aayittu use cheyunu at the same time the parents are appreciating the child so that what happens the child uh, feel some sort of accomplishment and in the future the child will become very efficient and productive so uh, we can say that uh, this uh, positive experience during this stage will help the child to become more competent and capable on the other hand suppose if the parent fail to give support during this time it will result in negative outcome appo രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചൈൽഡ് ഷുഡ് അക്യുർ ദ കപ്പാസിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ഹിസ് ഓ ഹെർ ബൗൽ ആസ് വെൽ ആസ് ബ്ലാഡർ മൂവ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുവാണ് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടുവാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ കുട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ദ പേരന്റ് ഇസ് അപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് ദെൻ വോട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്സ് എ സെൻസ് ഓഫ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് അക്വേഡ് ദിസ് ദ അക്വേഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബൗൽ ആൻഡ് ബ്ലാഡർ മൂവ്മെന്റ്സ് ദെൻ വോട്ട് ഹാപ്പൻസ് he is not getting any sort of accomplishment uh, in any sort of prize or reward then what happens it will result in negative uh, negative outcome that means the parent fail to support during this time this re- will result in negative outcome then next is the phallic stage phallic stage nu vacha the uh, age it extends from 6 uh, 3 to 6 years 3 to 6 years so here Uh, when we talk about the phallic stage the uh, it was freud who first introduced the term libido l i b i d o libido it is a term used uh, used in a psychoanalytic theory by freud and it describes the energy that is a uh, life energy or life force and uh, it uh, life energy nanu libido nu vanna parana then it is divided into uh, physiological energy and sexual energy rendu energy ait divide edunnad term ee libido nu parana term freud ana first uh, use edad mm? uh, and th- th- that especially he used this term in the phallic stage so during this stage the primary focus it is on or the er- erogenous zone is on genitals that means that is primary focus of libido libido nu nanjana life energy or sexual energy is on genitals this uh, during this stage the child begins to discover or sometimes the child explore the difference between male and female ipo oru 3 vayasu thotte 6 vayasu vare kolla oru time aavumbodhekkum the child uh, knows what is the difference or how it is how can we differentiate a male from a female at this stage the child begins to discover or explore the difference between male and female so here the er- erogenous zone is on edana erogenous zone varana the phallic stage le genitals mm? and the two processes happens during the phallic stage this is very important hope you all know that is oedipus complex have you heard of this oedipus complex and electra complex get it on yes ma'am yes oedipus complex electra complex this occurs during the phallic stage but what do, what do you mean by oedipus complex oedipus complex it is usually experienced by boys and actually you know the story i hope you know the story oedipus it is a greek uh, king and uh, who unknowingly killed his uh, father and uh, married his mother hmm? that is what actually happened so oedipus uh, oedipus complex it is experienced by boys usually boys are more attached to mother so what happens there will be a love for mother and hostility towards father ingena oru process sadharana nadakkarunde this happens during the uh, phallic stage then uh, freud believed that they begin to view father as a rival for mother's affection appa aankuttigal aanunnundengil eppolum eppolum ammayodu oru sneham kodudilana they consider father as a rival for mother's affection in short we can say that oedipus complex it is a possessiveness towards mother and they desire to replace father hmm? 
ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഈ തിയറിയിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ഫോർ എസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് എനിവേ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ദ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്സ് സം സോർട്ട് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ മദർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സ് വട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ഗേൾസ് ഗേൾസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിന് ആരോടാണ് ലവ് ഫോർ മദർ ആൻഡ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഫാദർ ബട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലവ് ഫോർ ഫാദർ ഗേൾസിന് സാധാരണ ഫാദറിനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി സം സോർട്ട് ഓഫ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ഡെവലപ്സ് ഇൻസൈഡ് ദർ മൈ ടുവേർഡ്സ് mother so this is the oedipus complex and electra complex and this oedipus complex and electra complex uh, complex occurs during which stage seen during which stage ed stage lana phallic stage phallic stage phallic stage and phallic stage extends from 3 to 3 6 3 to 6 years then next is the latency stage <clears throat> latency stage means uh, it extends from 6 to puberty 6 years thotte puberty vare madara adolescent a oru time vare adolescence like keruna time vare ulla time we call as the uh, puberty uh, sorry uh, latency stage so here the uh, erogenous zone erogenous zone nu parayumba ivide prathichu onnum parayunnilla but it is said that the sexual feelings are inactive during this stage that is latency period that is the age from 6 to puberty here uh, during this time the sexual feelings are inactive that means uh, during this stage the super ego continues to develop i am saying three elements under that is id ego super ego so here the during this stage the super ego continues to develop that is the children develop social skills uh, then they start uh, um, thinking about the values then the relationship with peers as well as with adult uh, then other members uh, family members there about the how they are establishing the relationship with family members all these things are very important here freud says that during this stage the sexual energy will be depressed or it will be dormant അപ്പൊ ഈ ഒരു ലേറ്റൻസി സ്റ്റേജിൽ അതായത് സിക്സ് ടു പ്യൂബർട്ടി വരെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ്സ് ഇറ്റ് ദ ആർ ഇൻആക്റ്റീവ് ഓർ സെക്ഷൽ എനർജി ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്രസ്ഡ് ഓർ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഡോർമെന്റ് ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഫോക്കസ് ഹിസ് അറ്റൻഷൻ ഇൻ ടു ഏരിയ സെർട്ടൻ അതർ ഏരിയാസ് like as i mentioned uh, he start thinking about the values or he is learning regarding the values he is uh, develops so many social skills during um, this period and uh, he is more interested in intellectual activities as well as social interaction ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഹിയർ സെക്ഷൽ എനർജി ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്രസ്ഡ് or it is to some extent it is dormant and uh, as froy says that this stage is important in the development of social skills then communication skills and uh, also during this stage the child build up self confidence according to froy that some children get fixated or stuck in this period which may uh, result in immaturity and inability to form fulfilling relationship as an adult but chellare ee oru stage ettumbeyathukum avadu ange stuck aayi povu adu oru stage il undai ipo oral stage il aanunnundengi ee stuck aayi ponu nalla na word in freud used the term fixation avadu ange fixed aayi povum adu ne aa oru stage il ningade valarcha വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഓറൽ ഫിക്സേഷൻ ആ ഗ്രാറ്റിഫൈ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാകാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് ആൽക്കഹോളിസം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് 
അപ്പൊ എനിവേ ലേറ്റൻസി എന്താന്ന് മനസ്സിലായാലോ ലേറ്റൻസി മീൻസ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം സിക്സ് ടു പ്യൂബർട്ടി ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റേജ് ദ ചൈൽഡ് ട്രൈസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഓർ ദ സ്റ്റേജ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് വേരിയസ് സ്കിൽസ് എസ്പെഷ്യലി ദ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ദ മീൻസ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ദൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് and other thing uh, freud say what freud said is uh, sexual energy it will be depressed or dormant hmm any freud bill athra ana main aite latency stage le parana then uh, next is the genital stage genital stage means it extends from നമ്മള് പ്യൂബേർട്ടിയിലാണ് നിർത്തിയത് ഇല്ല ലേറ്റൻസിയിൽ ദൻ ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം പ്യൂബേർട്ടി ടു ഡെത്ത് hmm here what happens is that maturing sexual interest is clearly evident during this stage that means it is the time of onset of puberty la puberty nu parayumba namukku ariyallo the sex organs become matured and it we can say that it is the time of a time of onset of puberty and the result will be lib- libido becomes more active what is libido libido means life energy and sexual energy mm. uh, our energy it becomes more active and uh, this is considered as the last stage of uh, psychosexual uh, development and the individual develops strong interest in the opposite sex അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ആർ മെച്ചുർഡ് ഓർ ദേ ആർ റെഡി ഫോർ പ്രൊക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റീസൺ ദ ഇൻ സോ സോ മെനി ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻസ് ദ ബോഡി എസ് വി നോ ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്പ് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് സോ ദിസ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്യൂബേർട്ടി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പൊ ഇത് പ്യൂബേർട്ടി തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരെ പോകും അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് ഓറൽ ഏനൽ ഫേലിക് ആൻഡ് ലേറ്റൻസി ആൻഡ് ജനേറ്റൽ സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു തിയറി ഇപ്പൊ അത്ര അത്രയും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ എസ് ടു ഡൈജസ്റ്റ് Uh, so we can say that those th- certain things as the criticisms uh, the main criticism is that the theory focused mainly on male male people aanu main aita ee theory focus edekana then that means it is little mentioned to female psychosexual development female the psychosexual development ne karyamaita or contribution avada vannatilla and another thing is that freud's theory are difficult to test scientifically we know that psychology is a scientific subject and we need uh, um, experimental validation for each and every statement so here uh, uh, freud's theory it is uh, difficult to test scientifically other scientific to test and all it is not possible and uh, freud's theory are based mainly on case studies in nerthe parnallo personality uh, to study the personality we have to use certain techniques and one method is case study method uh, here also the freud theory are based on case studies and they are not that we can say that they are not that much empirical hmm? the scientific validation in correct aite vannadilla and other important criticism is that freud uh, mainly focused on various sexual aspects sexual aspects allegal sex inana koodale importance koduthathu freud so these are this can be considered as the major criticism so for the freud's uh, psychoanalytic uh, theory appo oru stage um extend cheynathu uh, means uh, stage ranges age uh, ranges from which age to which age that is very important and each stage there is an erogenous zone um അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ദെൻ ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലെക് ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലെക്സ് ദറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ ഈ ഒരു തിയറിയും കൂടി ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് പറയുകയാണ് ദറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറി സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറി ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആൽബേർട്ട് ബണ്ടൂര എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ടുഡേസ് ക്ലാസ് മാം സ്റ്റേജസ് ഇറോജിനിയസ് ഓൺ 
genital genitals is considered as the erogenous zone so when we talk about the phallic stage we have to give more importance to the libido libido means libido no chine life energy and and that term it was exp first explained by freud but namku life energy under uh, alleg sex energy sexual energy under life energy is also the sexual energy is also the so during this stage the primary focus is on genitals that is the primary focus of libido is on genitals appa more all life energy the child focus on the genitals at this stage uh, the children begin to explore the difference between male and female ee or 3 vayasa or 6 vayasa avumbodhukum aan kutti yaarana pen kutti yaarana idakku differentiate cheyan pettum or uh, sometimes the child discover the difference between uh, male and female or Uh, he also at the same time he also explore and find the difference between male and female mm, and the two processes which happens during this stage is oedipus complex and electra complex what is oedipus complex love for mother and hostility towards father that means uh, usually boys uh, they feel more attached to the mother mm? Uh, on the other hand, electra. What is electra complex? It is the love for father and hostility towards mother. Hmm. Then that itto kudale love for father na ana parai na the electra complex la. Pinne na ni na the parai na the. It is electra complex. So remember, it is a feeling experienced by girls. Is it clear? Yes, ma'am, it's clear. അപ്പൊ ഈ ഗേൾസ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ സമയത്ത് ദർ ഇസ് ഗേൾ ഫീൽ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആൻഡ് എൻവിയസ് ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ പെനിസ് പീനസ് പെനിസ് എൻവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഫ്രോയിഡ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യം കാസ്ട്രേഷൻ ആൻസൈറ്റി കാസ്ട്രേഷൻ മീൻസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റിക്കൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ഇഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അത് ഡൗട്ട് regarding that pre uh, approach type uh, type approach in uh, uh, yes parnolu ma'am the oedipus complex and electra complex okay e six years very undavullu ee theory la or stage la nu parneyekunnathu ah പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സയന്റിഫിക് വാലിഡേഷൻ കുറവാണ് ഈ ഒരു തിയറിക്ക് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രോയിഡ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എംപിരിക്കലി പ്രൂവൺ അല്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് ഡ്രോബാക്സ് ആണ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിറ്റിസിസം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയണത് ദിസ് തിയറി ഫോക്കസ്ഡ് മെയിൻലി ഓൺ മെയിൽ അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്കിത് ഇലക്ട്രോ കോംപ്ലക്സ് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനോടായിരിക്കും ഒരു അടുപ്പം അല്ലേ ആ ഒരു ഏരിയ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് girls have little bit uh, girls are more attached to the father aankutil anenge amma marude irikkondana adu it is a natural phenomena pinne adu 6 years kazhinjal ipo nammal sadharana oru edinathu nokkuvanundengi 6 years kazhinjalum adu continue cheythu pogarundalle eppolum aankutil kamma marude adippu undaga annalladu it is a natural thing uh, but idu freud parneykunnathu ee phallic stage lana parneykunnathu ee oru electra complex allengil oedipus complex develop cheynathu hmm? extend cheyunu nalla karyam angane parnittilla endengil inna edutha portion inna tray approach uh, then idinathu app idinathu idellam padikkanu ottu idakka valare important aanu cardinal tray central tray secondary tray കീറ്റലിന്റെ സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫ് ബിഗ് ബിഗ് ഫൈവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രീസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അസസ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ സമയത്ത് ഏതാണ് റോഷ തീമാറ്റിക് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇന്നടുത്ത സൈക്കോനാലിറ്റി തിയറി ഇത് അത്രയും റെലവെന്റ് അല്ല നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ബട്ട് ദിസ് തിയറി ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിലുള്ള തിയറിയാണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോയിഡ് ഗീവ് ടു മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഫ്രോയിഡ് എപ്പോഴും അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് നൗ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിയറീസ് എംഫസൈസ് ഓൺ ദ പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്ക് നമ്മളുടെ പ്രസന്റ് തിങ്കിങ് തോട്ട് പാറ്റേൺസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പാസ്റ്റിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am.